这位陆皇后并不是普通的女子，你今后要多注意防备，别大意了。知道了，公子。公子，您说我们也出来这么多年了，只怕是邀月国的人都以为您死了。就算我们现在回去了，您太子殿下的位置，怕是也早已易主了。这么多年了，就算是易主，也是情理之中。也不知道当年到底是哪个皇子暗算的您。不过他们应该都想不到，您不仅没死，甚至还带回来了各种他们见都没见过的东西。那张远航图，你可要收好。公子放心，那张远航图，老奴随身带着呢。陆云罗顿时扫向那老者的胸口。远航图，公子，要不这远航图还是放您那里吧，再拓印一份。是。那老者还特意寻了一处方便誊抄的位置，就在陆云罗藏身的角落边上。看着眼前铺开的远航图，趁着那老者研墨的空档。陆云罗捡起地上的一颗石子，猛地往对面的花瓶砸去。什么人？那老者猛地抬头，却什么都没看到。就是这个时候，一只纤细白皙的手凭空出现在半空之中，紧接着，那张铺在桌上的远航图就这么消失了。怎么回事？你的远航图呢？就在这里啊！他揉了揉眼，一脸震惊的看着空空的桌面。远航图呢？立刻派人将这个房间围起来。一刻钟之后，孔月的这个房间被人整整搜了三十几回，就差将屋顶给掀了。别说找到人了，就连只虫子都找不出来。这个船上又有谁想得到那远航图呢？想到这儿，孔月连忙带着人直奔陆云罗的天子房间。房间里依然传出阵阵少儿不宜的声音。他方才来的时候并没有认真听，现在仔细听来，这发出来的声音好似都是男生。孔月一脚踢开了房间的门。那位公子呢？吵什么吵？姓孔的，没想到你竟然有闯别人房间、看别人沐浴的喜好。